ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টেন্ট বইয়ের এই ভিডিওটিতে আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ ব্যাটস অধ্যায় হতে দুটা অঙ্ক সমাধান করেছি মূলত এই অধ্যায় হতে দুই টাইপের অঙ্ক পরীক্ষা এসে থাকে একটা হচ্ছে প্যাটের জন্য জার্নাল এন্ট্রিস এবং আর দ্বিতীয় টাইপের যে অঙ্কটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ব্যাটস আমরা প্রথমে যে অঙ্কটা করেছি সেখানে ব্যাটের জন্য সাবেদার জন্য প্রথমে যে অঙ্কটা করেছি আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে সোহান ইজ এ ব্যাট রেজিস্টার ট্রেডাক্ট হি হ্যাজ দ্য ফলোয়িং ট্রানজাকশন ইন দ্য মান্থ অফ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টেন তাহলে জানুয়ারি মাসে তার যে লেনদেনগুলো হয়েছিল এই ধরনের আটটা লেনদেন দেওয়া আছে এবং এই লেনদেনগুলো হচ্ছে ব্যাট সংশ্লিষ্ট আমাদের প্রথমে যে লেনদেনটা আছে সেটা হচ্ছে অফ অ্যান্ড ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ফর টাকা ওয়ান লাখ ফিফটিন থাউজেন্ড এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়ে ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হলো এরপরে পার্সেস ফর ক্যাশ টাকা ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড হুইজ ফেট ব্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট এক লক্ষ আশি হাজার টাকার পণ্য করে হয়েছে যেখানে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট পরিশোধ করতে হবে সোল্ড ফর ক্যাশ টু লাখ ফর হুইজ রিসেপ্ট ব্যাট অ্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট দু লক্ষ টাকার পণ্য নগদে বিক্রি করা হয়েছে যেটার সাথে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট গ্রহণ করবে পার্সেস অন অ্যাকাউন্ট উইথ ফিফটি পার্সেন্ট ব্যাট ফর টাকা টু লাখ ফিফটিন থাউজেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড বাকি তো পণ্য করে করা হয়েছে উইথ ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ ফর টাকা টু লাখ ফিফটি থাউজেন্ড দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আমাদের এই ধরনের জাবাদারতে যে জিনিসটা সমস্যা সৃষ্টি করবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভালো করে খেয়াল করে দেখতে হবে ব্যাটের টাকাটা কি পার্সেস এবং সেলসের টোটাল টাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাকি ব্যাটের টাকাটা বাইরে এটা একটু খেয়াল করে দেখতে হবে আমাদের প্রথমে যে দুটা লেনদেন ছিল সেখানে বলা ছিল ফর হুইজ ফেট ব্যাট যার জন্য ব্যাট পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ এই দুটা লেনদেনে ব্যাটের টাকাটা অতিরিক্ত অর্থাৎ পার্সেস এক লক্ষ আশি হাজার টাকা সেলস দু লক্ষ টাকা তার বাহিরে এবং সেটার উপর হিসাব করে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দিতে হবে কিন্তু চার নম্বরে যে ট্রানজাকশনটা আছে পার্সেস অন অ্যাকাউন্ট উইথ ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার ভিতরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ অন্তর্ভুক্ত আছে এরপর ঠিক একইভাবে পাঁচ নম্বরটাও সোলস অন অ্যাকাউন্টস উইথ ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট ফর টাকা ফোর লাখ অর্থাৎ এই চার লক্ষ টাকার মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ বিক্রয় ব্যাট বিক্রয় ব্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যাট ডিপোজিটেড টু গভর্নমেন্ট ট্রেজারি ফর টাকা সিক্সটিন থাউজেন্ড সাড়ে হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে ব্যাট জমা করা হলো পার্সেস এ মেশিন ফর টাকা সিক্স লাখ ফর হু ইজ ফেড ব্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট একটা মেশিনারি করে করা হয়েছে যার জন্য ব্যাটটি সবাই পনেরো পার্সেন্ট প্রদান করা ব্যাট পনেরো পার্সেন্ট পরিশোধ করতে হয়েছে ফার্স্টে সাপ্লাইস ফর টাকা ফোরটিন থাউজেন্ড ফর হু ইজ ফেড ব্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট সাপ্লাইস ক্রয় করা হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকার যার জন্য পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট পরিশোধ করতে হয়েছে আমরা আস্তে আস্তে জার্নালগুলো দিলাম দু হাজার দশ সালে জানুয়ারি মাসের লেনদেনগুলো তাই আমাদের এক নম্বর যে লেনদেনটা আছে সেটা হচ্ছে অফ অ্যান্ড ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ফর টাকা ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড এটার জন্য আমরা যে বাদা দিলাম ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট যেহেতু ব্যাট টাকা জমা দিয়ে ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে আমরা ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করেছি আমরা ক্যাশ বা ব্যাংকে ক্রেডিট করতে পারি ক্যাশকে ক্রেডিট করা হয়েছে নগদ টাকা দিয়ে খোলা হয়েছে বা ব্যাংকে ক্রেডিট করা হয়েছে আর অন্য কোনো যদি ওইখানে ব্যবসায়ী যদি কোনো ওই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থাকে বা অন্য জায়গা থেকে চেক হিসেবে দিয়েও আমাদের ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা খুলতে পারি নগদ টাকা দিয়েও খোলা যাবে বা চেক ক্রেডিট দিয়ে মাধ্যমে খোলা যায় তাই আমরা ক্যাশ বা ব্যাংকে ক্রেডিট করেছি আমাদের টাকা হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এর পরবর্তী যাবে দায় আমাদেরকে বলা আছে পার্সেস ফর ক্যাশ ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড ফর হুইজ ফেড ব্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট তাই আমাদের পার্সেসকে ডেবিট করেছি ইনফুড ব্যাটকে ডেবিট করেছি ক্যাশকে ক্রেডিট করেছি আমাদের এক লক্ষ আশি হাজার টাকা পণ্য করে করা হয়েছে তাদের পার্সেস এক লক্ষ আশি হাজার এবং আমরা এক লক্ষ আশি হাজার টাকার পরে ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট ক্যালকুলেট করেছি সাতাশ হাজার টাকা আসছে দুইটা একসাথে যোগ করে দু লক্ষ সাত হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের ক্যাশের টাকা ব্যাখ্যা দিলাম টু রেকর্ড পার্সেস ফর ক্যাশ উইথ ব্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট এরপর আমাদের সোল ফর ক্যাশ টাকা টু লাখ ফর হুইজ রিসিভ ব্যাট অ্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট এর পরবর্তী যাবে দেয় আমরা নগদে পনেরো পার্সেন্ট নগদে বিক্রি করা হয়েছে যেখানে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট পাওয়া যাবে আমরা নগদ বিক্রি করছি ক্যাশকে ডেবিট করেছি এবার এখানে সেলসকে ক্রেডিট করেছি এবং আউটপুট ব্যাটকে ক্রেডিট করেছি আমাদের সেলসের টাকা হচ্ছে দু লক্ষ টাকা এবং এটার উপর পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট পাপ্প তাহলে দু লক্ষ টাকা পনেরো পার্সেন্ট তিরিশ হাজ
ক্রেডিট কর ডেবিট করেছি অ্যাকাউন্ট ফেয়াবলকে ক্রেডিট করেছি আমরা বাকি দিয়ে ক্রয় করেছি সেই জন্য অ্যাকাউন্ট ফেয়াবল সিস্টি হলো এখানে যেহেতু ব্যাটটা দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত আছে তাই আমাদের ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা অ্যাকাউন্ট ফেয়াবলকে ক্রেডিট পাশে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম এরপর আমরা ইনফুট ব্যাট বের করেছি দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজারকে আমরা পনেরো দিয়ে গুণ করেছি একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করেছি এই কাজটা তখনই করতে হবে যখন ব্যাটের টাকা ভিতরে অন্তর্ভুক্ত মোট টাকার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পনেরো দিয়ে গুণ করতে হবে একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করতে হবে তাই দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজারকে পনেরো দিয়ে গুণ করে একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করলে আমাদের টাকা আসে বত্রিশ হাজার ছয়শত নয় টাকা তাহলে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে বত্রিশ হাজার ছয়শত নয় টাকা ভাত গেলে বাকি টাকাগুলো হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এর পরবর্তীতে আমাদের পাঁচ নম্বর যা ট্রানজাকশন যাচ্ছি সোল্ড অন অ্যাকাউন্ট উইথ ফিফটি পার্সেন্ট ব্যাট ফর টাকা ফোর লাখ চার লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে বাকিতে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ তাই আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেল বলে ডেবিটে চার লক্ষ বসালাম সেলসকে ক্রেডিট করেছি আউটপুট ব্যাটকে ক্রেডিট করেছি উপরে যাতে আমরা ইনফুট ব্যাটকে যেভাবে বের করছিলাম সেটা সেভাবে একইভাবে আমরা আউটফুট ব্যাটকে বের করেছি অর্থাৎ চার লক্ষকে পনেরো দিয়ে গুণ করেছি একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করেছি এই কাজটা আমরা তখনই করব যখন ব্যাটের টাকা মোট টাকার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাহলে আমাদের আউটফুট ব্যাটের টাকা আসলো বায়ান্ন হাজার একশো চুয়াত্তর টাকা চার লক্ষ টাকা থেকে বায়ান্ন হাজার একশো চুয়াত্তর টাকা বাদ গেলে তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশো দশ ছাব্বিশ টাকা হচ্ছে সেলসের টাকা এর পরবর্তী লেনদেন বলা আছে ব্যাট ডিফু ডিফুজিটেড টু গভর্নমেন্ট ট্রেজারি ফর টাকা সিস্টেম দাও যান এটার জন্য আমরা যাবতা দিয়েছি ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যাঙ্ক বা ক্যাশ ক্রেডিট ষাট হাজার ষাট হাজার এর পরবর্তীতে সাত নম্বর ট্রানজাকশন হচ্ছে পার্সেস এ মেশিন ফর টাকা সিক্স লাখ ফর হুইস ফেড ব্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট চল লক্ষ টাকা দিয়ে মেশিন ক্রয় করতে হবে করছে যার মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এখানে মেশিন ক্রয়ের সময় আমরা ইনফুট ব্যাট আউটফুট ব্যাট হিসেবে কোনো অ্যাকাউন্ট এখানে আনবো না ব্যাটের টাকা হিসাব করতে হবে কিন্তু ফুল টাকা মেশিনের উপর দেখাতে হবে তাই আমাদের ছয় লক্ষ টাকার উপর যদি পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট হিসাব করা হয় নব্বই হাজার টাকা আসে তাই আমরা মেশিনারি অ্যাকাউন্ট বলে ডেবিট পার্সেন্ট নব্বই হাজার টাকা বসালাম ব্যাঙ্ক বা ক্যাশ বলে ক্রেডিট পার্সেন্ট নব্বই হাজার টাকা বসালাম এরপরে ঠিক একইভাবে পার্সেস সাব বাইস পট টাকা ফোরটিন থাউজেন্ড ফর হুইস ফ্যাট ব্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট যদি কোনো সম্পদ করে করা হয় তাহলে ব্যাটের টাকা হিসাব করতে হয় কিন্তু ব্যাটের টাকার জন্য আলাদা হিসাব না করলে ওই টাকাটা সংশ্লিষ্ট সম্পদের উপর দেখাতে হয় তাহলে আমরা চল্লিশ হাজার টাকা সাব বাইস ক্রয় করেছি পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট আসে তাহলে চল্লিশ হাজার টাকার পনেরো পার্সেন্ট আসে ছয় হাজার টাকা আমরা সাব বাইসকে ডেবিট করেছি ক্যাশকে ক্রেডিট করেছি চল্লিশ হাজার আর ছয় হাজার যোগ করলে সে চল্লিশ হাজার টাকায় হচ্ছে আমাদের জাবিদার টাকা আমাদের জাবিদার শেষ এরপরে আমাদের ক্যালকুলেশন অফ ব্যাটের জন্য আরেকটা অঙ্ক করেছি দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড অফ হিরা ব্রেড কোম্পানি ফ্যাক্টরি ফর দ্য ইয়ার টু আমাদের র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি জানুয়ারি এক যেটাকে আমরা বিগিনিং বলবো চার লক্ষ টাকা র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান এন্ডিং দেওয়া হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা ফিনিশ গোডস ইনভেন্টরি জানুয়ারি ওয়ান দেওয়া হচ্ছে ফোরটিন থাউজেন্ড চল্লিশ হাজার টাকা ফিনিশ গোডস ইনভেন্টরি ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান সমাপনী দেওয়া হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফার্স্ট অফ র মেটেরিয়ালস দেওয়া হচ্ছে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা ডিরেক্ট ওয়েজেস দেওয়া হচ্ছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভার হ্যাট দেওয়া হচ্ছে এগারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেলিং এক্সপেন্স দেওয়া হচ্ছে দু লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আমাদের ফার্স্ট অফ র মেটেরিয়ালের টাকাটা উনিশ লক্ষ টাকা হবে আমরা দি কোম্পানি সেলস ইজ প্রোডাক্ট বাই এডিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন কস্ট দি কোম্পানি সেলস এই কোম্পানি বিক্রয় করে ইটস প্রোডাক্ট তার পণ্য বাই এডিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন কস্ট বেয়ের উপর বিশ পার্সেন্ট মুনাফা যোগ করে আমাদের রিকোয়ার্ডটা হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্যাট ইফ দ্য রেট ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট যদি হার পনেরো পার্সেন্ট হয় তাহলে আমাদের ব্যাটের পরিমাণটা ব্যাট করতে হবে এই পরিমাণটা ব্যাট করার জন্য আমাদের একটা শিডিউল প্রস্তুত করতে হবে সেলসের টাকা ব্যাট করার জন্য আমরা শিডিউলটা প্রস্তুত করেছি আমাদের শিডিউলের জন্য গড়টা টেনেছি হীরা ব্যাট কোম্পানি এরপরে আমাদের ব্যাট ক্যালকুলেশন শিডিউল করেছি ফর দ্য ইয়ার অ্যান্ড ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড নাইনটিন আমাদের অফেনিং র মেটেরিয়াল দিয়ে শুরু করেছি আমাদের অফেনিং র মেটেরিয়াল জানুয়ারি এক তারিখ হচ্ছে চার লক্ষ টাকা চার লক্ষ টাকা বসালাম সেটার সাথে আমরা যোগ করেছি পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল আমাদের পার্সেস অফ র মেটেরিয়াল হচ্ছে উনিশ লক্ষ টাকা আমরা চার লক্ষ টাকার সাথে উনিশ লক্ষ টাকা যোগ করে নিচে নামালাম তেইশ লক্ষ টাকা আসলো এই তেইশ লক্ষ টাকার নাম হচ্ছে র মেটেরি
ওইটাকার সাথে আমাদের ফিনিশ গুডসের অফ এনিংটা যোগ করতে হবে এবং ফিনিশ গুডসের এন্ডি এন্ডিং ব্যালেন্সটা বাদ দিতে হবে আমাদের ফিনিশ গুডসের অফ এনিং হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা সাতত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকার সাথে চল্লিশ হাজার টাকা যোগ করলে আমরা সাঁত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি এই আইটেমটার নাম হচ্ছে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেলস এটা দেখে আমরা ক্লোজ ইন ফিনিশ গুডস বাদ দিয়েছি আমাদের ক্লোজ ইন ফিনিশ গুডস হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বাদ গেলে আসলো চৌত্রিশ লক্ষ টাকা এই চৌত্রিশ লক্ষ টাকা হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড এই কস্ট অফ গুডসের সাথে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং সেলিংয়ে যদি কোনো অপারেটিং এক্সপেন্স থাকে সেটা যোগ করতে হবে আমাদের এখানে সেলিং এক্সপেন্স আছে টাকাটা হচ্ছে দু লক্ষ নব্বই হাজার তাই আমরা সেটার সাথে অ্যাট সেলিং এক্সপেন্স যোগ করেছি দু লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আমাদের টাকা আসলো চৌত্রিশ লক্ষ টাকার সাথে দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা যোগ করে আটত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা সেটার নাম হচ্ছে আমাদের টোটাল কস্ট এই টোটাল কস্টের সাথে আমরা প্রফিট যোগ করেছি আমাদের প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে ওরা কস্টের উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অ্যাড করে তাই আমরা অ্যাড প্রফিট বলে আটত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের টোটাল কস্ট এটার উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট বের করলাম আমাদের সাত লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা আসলো তাহলে আটত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকার সাথে সাত লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা যোগ করে ছচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা পেলাম এটাই হচ্ছে আমাদের সেলসের অ্যামাউন্ট এরপর আমাদের রিকোয়ার্ডে ছিল ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্যাট ব্যাটের পরিমাণ বের করা আমাদের ব্যাটের পরিমাণটা দুভাবে বের করতে পারি ইনডিরেক্ট মেথডে বের করতে পারি এবং ডিরেক্ট মেথডে বের করতে পারি আমরা প্রথমে ইনডিরেক্ট মেথডে বের করলাম ইনডিরেক্ট মেথডে বের করতে গেলে আমাদের প্রথমে ব্যাট অফ সেলস প্রাইস অর্থাৎ সেলস প্রাইসের উপর কত টাকা ব্যাট আসে সেটা বের করতে হবে আমাদের সেলস প্রাইস হচ্ছে চৌচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা সেটার উপর আমরা ব্যাটারি রেট দেওয়া আছে ফিফটিন পার্সেন্ট সাতচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজারের উপর ফিফটি পার্সেন্ট বের করেছি আমাদের সাত লক্ষ দুশত টাকা আসলো এরপর আমরা বের করেছি ল্যাস ব্যাট অফ র মেটেরিয়াল ইউজড এবং যে র মেটেরিয়ালটা ব্যবহার করেছি সেটার উপর ব্যাটটা বাদ দিতে হবে আমাদের র মেটেরিয়াল ইউজড হচ্ছে বাইশ লক্ষ দশ হাজার টাকা আমরা বাইশ লক্ষ দশ হাজার টাকার উপর ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট করেছি বাইশ লক্ষ দশ হাজার টাকার উপর পনেরো পার্সেন্ট আসে তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমাদের ব্যাট অফ সেলস প্রাইস সাত লক্ষ দুশো টাকা থেকে তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা বাদ গেলে তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো টাকা হচ্ছে আমাদের ব্যাটের অ্যামাউন্ট আমাদের আরও একটা অল্টারনেটিভ মেথড আছে সেটা হচ্ছে ড্রিক মেথডে এই ড্রিক মেথডে আমাদের বের করতে হবে প্রথমে আমরা লিখছি সেলসের অ্যামাউন্টটা আমাদের সেলসের টাকা হচ্ছে সেলসল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার সেটা থেকে আমরা র মেটেরিয়াল ইউজড বাদ দিয়েছি আমাদের র মেটেরিয়াল ইউজড হচ্ছে বাইশ লক্ষ দশ হাজার ছাচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা থেকে আমরা বাইশ লক্ষ দশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে চব্বিশ লক্ষ আটান্ন হাজার পেলাম সেই টাকাটা এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে বেলু অ্যাডেট এরপর আমরা ব্যাট বের করেছি বা বেলু অ্যাডেট ট্যাক্স বের করেছি বেলু অ্যাডেট ট্যাক্সটা হচ্ছে চব্বিশ লক্ষ আটান্ন হাজার টাকার উপর পনেরো পার্সেন্ট তাহলে সেটা আসলো তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো টাকা যেই মেথডে ব্যবহার করি না কেন আমাদের ব্যাটের পরিমাণ সমানই আসবে ডিরেক্ট মেথডেও আসলো তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো টাকা ডিরেক্ট মেথডও আসলো তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো টাকা